ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ കെ എക്സി പി ഒന്ന് കാണാൻ പോകണ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ ഞങ്ങള് ഒരു കാറിൽ നിന്ന് പോണ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് സുബി മജാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ആസിഫ് ഉണ്ട് ആസിഫ് ഈ ബാക്കിലേക്കാണ് വഞ്ചിത്ത മലയാളാണ് മലയാളം മലയാളിക്ക് അറിയുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈവൻ ആലപ്പുഴക്കാരൻ കേട്ടോ സുബി ആൾക്കൊരു ഇതുണ്ട് ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മ കേക്ക് സിറ്റിക്ക് പോകുമ്പോ ഇവിടെ അത് എത്തനേക്കാൾ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മുമ്പ് അവരൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കിട്ടും അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നീട് പോകുമ്പോ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാം ഞങ്ങൾക്ക് അതുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കറുത്തി വിടുന്നതാണ് കറുത്തി വിടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഇതിപ്പോൾ ഒരു വില്ല പ്രൊജക്റ്റാണ് താലാഗാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇത് ആളുകൾ താമസം അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ അമ്പത്താറായിരം വില്ലാസ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വേറെ വില്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് ഒരു പിടുത്തില്ല കാരണം അത് മെയ്തിയിട്ടില്ല അപ്പം അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അതും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇപ്പം തന്നെ താമസമാവും ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ് എത്തും അതും ഒരു വില്ല പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വില്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊരു വില്ല പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി പോഷായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത് ഇപ്പം എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ദുബായിൽ ബുർജ് ഖലീഫ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവരാണ് അവരാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മൊത്തം തീരുന്നത് ഇപ്പം ഈ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന കാണാൻ പോകുന്നതാണ് എസ്മറാൾഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് പിന്നെ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഹാൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് അൽവാഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കുറച്ചൊരു പോഷായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ സംഭവം ഭയങ്കര നീറ്റാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് വേറെ ഇതൊരു രാജ്യത്ത് പോകണ മാതിരിയാണ് നമുക്കൊരു ഫീൽ വരാം പിന്നെന്താ പറയുക ഈ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമുക്ക് സെക്യൂർഡ് ആണ് എപ്പോഴും സെക്യൂരിറ്റികളിലെ വാഹനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടിരിക്കും അവർ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലധികം റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഫ്രീഡം ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ടൗണിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ഹോട്ടൽസും അങ്ങനെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇനി അടുത്ത് പോകാൻ പോകുന്നത് അൽഷൂറോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലൊരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറോളം ഇങ്ങനത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിലും ഇരുപതോളം അപ്പാർട്ട്മെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തോളം അപ്പാർട്ട്മെൻസ് ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ടോട്ടലി സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അപ്പാർട്ട്മെൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ സിറ്റിയുടെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ താഴെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് വോളിബോൾ ഗ
അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ട് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഇതിന്റെ മൊത്തം വർക്ക് തീരാന്നാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവാൻ പോണേന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കേക്ക് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കെ ഇ സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം അവർ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ പതിനൊന്നായിരം ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ ഏക്കർ അപ്പം എന്താ പറയുക അവിടെ ഓട്ടോമോട്ടീവിൻ്റെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബയോമെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഫുഡിൻ്റെ പാക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ മാർക്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ മറ്റേ ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറേ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ ഓഫീസാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഷിപ്പിംഗ് പോർട്ട് ഉണ്ട് കിങ് അബ്ദുള്ള പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുസ്ലിംസ് മോസ്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാം ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന ഒരു മോസ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ബസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു മോസ്ക് ആണ് ഇത് ഒരു ഏവിയേഷൻ കോളേജാണ് ഒരു അക്കാദമിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പതിനെട്ടായിരം സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതൊരു ബയോമെഡിക്കലിനായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയാണ് കാണുന്നത് സെനോഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ബോട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പോർട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മില്യൺ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ പോർട്ടിന് ഈ പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് പോർട്ടുകളിൽ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇവിടുത്തെ പോർട്ടിന് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോവാം ഇതാണ് ആ പോർട്ട് ഇതിന് പതിനേഴ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതും ഇവിടുത്തെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ലേബർ വില്ലേജ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സലൂണ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ചെറിയ ചെറിയ ഫുഡ് ഷോപ്പ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇതും ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് പെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആണ് കൺട്രോൾ പാനലും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വലിയൊരു ഫാക്ടറി ആണ് ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ് അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അമ്മ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പോവാം അപ്പം അത് ഇതാണ് മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫെസിലിറ്റി ഒരു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊരു ഫാർമസിയാണ് ഈ ഫാർമസി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് എല്ലാം മേടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗോൾഫിൻ്റെ ക്ലബ് ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം വേൾഡ് വൈഡ് അവരുടെ ടൂർണമെൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വേൾഡ് കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതേപോലെ തന്നെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്
സ്കൂൾ ആണ് ഈ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് സ്കൂളിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കൂളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഇതുണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഈ മൊത്തം സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കോളേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സിറ്റിയിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് മൊത്തം ഇനി റോയൽ ഗ്രീൻ്റെ കുറെ അപ്പാർട്ട്മെൻസ് ഉണ്ട് ഇതും കുറച്ചും കൂടി പോഷ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പാർട്ട്മെൻസ് ആണ് ഇതിൽ വില്ലാസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലോഗിയാണ് അവരവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഗ്രീനറീസ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു സൈലൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം പിന്നെ ഈ സിറ്റിയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് ആ അറ്റത്ത് കാണുന്നത് ബാലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനേക്കാളും തൊട്ട് മുമ്പ് കാണുന്നത് ഒരു എം ബി എം ബി സി കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എം ബി എ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കോളേജാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ബാലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവിടുത്തെ എൻജിനീയറിംഗ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് ക്യാമറ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സെക്യൂർഡ് ആണ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് അവർ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കയറണില്ല അത് നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇവിടെ ഒരു കനാലുണ്ട് ആ കനാലിൻ്റെ അവിടുത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോവാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കണ്ണില്ലേ നമ്മുടെ നല്ല കൈത ചെടി വെക്കില്ലേ നിങ്ങളുടെ അവിടെ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാണ് ഈ സൈഡിൽ വന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പനകളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടവർ ഇപ്പം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എം ആറിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഓഫീസസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടതെല്ലാം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇത് മറീന എന്നാണ് ഇതിന് പറയണത് അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോരുത്തരും എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഓരോ ജനലേ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ വേറെ കാഴ്ചകളായിട്ട് തോന്നും അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാത്തിനും നല്ലൊരു വ്യൂ കൊടുത്തണം അവർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി എന്താ പറയുക വൺ സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞേക്കണത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് അപ്പം അന്നത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത് പക്ഷെ ഇത് കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പിസ ഹട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ബർഗർ കിങ് ഉണ്ട് സബ്വേ ഉണ്ട് കെ എഫ് സി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ മീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കനാല് ആ കനാലിൽ ഒരുപാട് ബോട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് റെൻറ്റിന് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഹവേഴ്സസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേ വേഴ്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലൊരു യാഷ് ബോട്ടുണ്ട് ആ ബോട്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബോട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ എടുത്തു പോകാറുണ്ട് പിന്നെ ഇടയിലൊക്കെയും ഒരു ഭോഗം വില്ലില്ലേ നമ്മുടെ കടലാസ് റോസ് അതാണ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും അതിൽ പൂക്കളുണ്ടായോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് വെട്ടി നിർത്തിയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കുറവുള്ളത് അപ്പം ഇത് കാണാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ബോട്ട് പോകേണ്ടത് വേറെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബോട്ട് ഇപ്പോൾ സിംഗിളായിട്ട് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ഈ കനാല് അവർ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലാണ് ഈ കാണുന്നത് അതൊരു ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഹോട്ടലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാ
ഞാൻ നല്ല ട്രൈ ചെയ്ത് ഇതിനുള്ളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ബിൽഡിങ് കേട്ടോ ഈ ബിൽഡിങ് ആണ് ഇത് ഇപ്പൊ ഇൻഫോർമേഷൻ സെന്റർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പം ഇതാണ് ഈ സിറ്റിയുള്ളിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നൊരു ബിൽഡിങ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാലസ് ഒക്കെ പോലെയാണ് പണ്ടത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല മീൻസ് അത് അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ക്ലോസ് ആണോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അവരൊരു ഗാർഡൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ബോഗൻ വില്ല വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവം പന കവർ ചെയ്തേക്കണേ ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ആലുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ആലാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപം അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് സാധനം തന്നെയാണ് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഇല്ലാട്ടോ ഒറിജിനൽ ആണ് കാര്യം ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയിലെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് കിട്ടുന്ന കാരണം ആൾക്കും അങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം വരില്ല ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൽമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് നോക്കാം ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ആളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് അടിപൊളിയാണ് അവരൊരു ബോൺസായ പോലെയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ കണ്ടോ നല്ല കൂളാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന പോലെയല്ല കേട്ടോ നല്ലൊരു സൈസ് ഉണ്ട് മീൻസ് ഒരു അമ്പള്ള പോലെയാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഇപ്പം ഇത് ഈ ആം ബീച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയുക വേണ്ടവർക്ക് ഇങ്ങനെ കപ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഒക്കെ വന്ന് അവിടെ ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ടൈം ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ പോവാം കേട്ടോ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ അതൊരു ട്രഡീഷണൽ ലുക്കിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാണാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഗ്രാസില്ലേ അതാണ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാണ് അപ്പം അതും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം സൺസെറ്റ് ആയി തുടങ്ങി അപ്പം സൺസെറ്റ് കാണാൻ തന്നെ ഒരു അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഈ താഴെ കാണുന്നില്ലേ അത് അലവേരയാണ് സൺസെറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആസിഫ് ഒക്കെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് സൺസെറ്റ് ആയി നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ പലരും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ സിറ്റി ഈ സിറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ വളരെ ഈസി ആണ് കേട്ടോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാം പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബസ്സായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാറുകളായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കുതിര വണ്ടി ഇല്ലേ അതേ ഒരു ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം ചെറിയ പൈസ ഉള്ളൂ അതിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് പെർ ഹെഡ് ആണ് ഒരു ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സൈക്കിൾ എടുത്ത് നമുക്ക് പോവാം കേട്ടോ പിന്നെ ഡബിൾ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ അറ്റത്ത് കാണില്ല അത് ഡബിൾ സൈക്കിൾ ആണ് രണ്ട് ഹാൻഡിലും ഹാൻഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീറിംഗ് അവർ കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പം അതൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ അപ്പം ഈ സിറ്റിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പേപ്പർ കാണിക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ തിക്കാമ മീൻസ് കാർഡ് കാണിക്കണം അത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിടക്കാം പിന്നെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വണ്ടിയുടെ സൈലൻസർ കണ്ടോ അതേപോലെ റേഡിയേറ്റർ അങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ പാർട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ചെറിയ പിള്ളേരുടെ സൈക്കിളാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കളർഫുള്ളായിരുന്നു പിന്നെ അതേ കണ്ടോ വണ്ടിയുടെ ഫാന് പഴയ ടയർ അങ്ങനെ അടിപൊളിയാണ് ഇത് കാണാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കളർഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പത്ത് മാസം ഒക്കെ ആ
മറ്റേ ദാസന്റെയും വിജയന്റെയും ബിൽഡിംഗ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യത്തെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ അപ്പൊ മറ്റൊരു വ